হ্যালো বিয়ার আসসালামু আলাইকুম আজ মিনি থেকে পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত আমি আলী আসগর লেকচারার ডিপার্টমেন্ট অফ সিএসসি বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি আমরা গত স্লাইডগুলোতে যে দেখেছি সেগুলো অ্যাপ্লাই করে এখানে নতুন একটা টপিক শিখব সেটা হলো ক্যানোনিক্যাল কভার ক্যানোনিক্যাল কভারে ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সি এবং ক্লোজার সেটটা ইউজ করতে হয় অলরেডি আমরা এটা সবাই করে ফেলেছি সো আশা করি এখানে সবাই পারবো ওকে এটা আসলে মূলত জিনিসটা কি এটা হলো যখন আমরা ডিএলডি সার্কিট করছি ডিএলডি সার্কিটে একটা বড় একটা এক্সপ্রেশন দেওয়া থাকে সেই এক্সপ্রেশনটা আমরা বিভিন্ন ধরনের বুলিয়ান অ্যালজাবরা ইউজ করে সেটাকে সিম্পলিফাইড একটা ভার্সনে পরিণত করি সেম এখানেও কেন কি কাভারটা হলো কোনো একটা ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সি দেওয়া থাকবো সেই ডিপেন্ডেন্সিটাকে সিম্পলিফাই করবো আমরা সিম্পলিফাই করার পরে যে ডিপেন্ডেন্সিগুলো হাতে থাকবে সেগুলোই হলো তার কেনিক্যাল কাভার সাপোজ একটা এক্সাম্পল দিই এখানে একটা ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সি দেওয়া আছে এখানে তিনটে ডিপেন্ডেন্সি দেওয়া আছে এই তিনটা ডিপেন্ডেন্সিকে আমরা ধরে নিলাম সিম্পলিফাই করে আমরা এটা পাইছি তাহলে এই পার্টটাই হলো আমার ক্যানোনিক্যাল কাভার তাহলে আমাদের কী করতে হবে সিম্পলিফাইড করতে হবে তাহলে আমরা বলতে পারি ক্যানোনিক্যাল কাভারটা কি মূলত হলো সিম্পলিফাইড সেট অফ ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সিস দ্যাট প্রডিউস সেম ক্লোজার আচ্ছা তাহলে এটা আমরা কীভাবে করব আচ্ছা আর একটা কথা বলে রাখি যখন আমরা সিম্পলিফাইড করবো আমরা মনে রাখবো এখানে দুই ধরনের জিনিস আমাদের রিমুভ করতে হয় একটা হলো এই যে এখানে টোটাল কয়টা ডিপেন্ডেন্সি আছে একটা দুইটা তিনটা অনেক সময় ফুল ডিপেন্ডেন্সিটাই দূর হয়ে যেতে পারে অনেক সময় কোনো একটা ডিপেন্ডেন্সির কোনো একটা এট্টিবিউট দূর হতে পারে তার মানে এক্সট্রা কিছু এট্টিবিউট দূর হবে এক্সট্রা কিছু ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সি দূর হবে দূর করার পরে যেটা থাকবে সেটাই আমাদের কোনো কালে কাবার ওকে আমরা শুরু করি একটা এক্সাম্পল দিই এটা আমরা কিছু অংশ করে রাখছি আচ্ছা এখানে একটা ক্যানোনিক্যাল কাভারের জন্য একটা ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সি দেওয়া আছে টোটাল চারটা ডিপেন্ডেন্সি দেওয়া আছে একটা দুইটা তিনটা চারটা আমরা একটা একটা করে শুরু করি যে কীভাবে আমরা সিম্পলিফাই করব প্রথম অপশন যেটা হলো এই ডিপেন্ডেন্সির রাইট সাইডটা আমরা ডিকম্পোজ করে ফেলব সাপোজ এখানে এ থেকে গিয়ে বিতে করা যায় এ থেকে সিতে করা যায় এরকম যত পার্টগুলো আছে সব রাইট সাইড করে ডিকম্পোজ করবো আমরা কিন্তু লেফট সাইডে পাশটা কিন্তু ডিকম্পোজ করতে পারবো না যদি ডিকম্পোজ করি তাহলে কি আসে এ থেকে বি এটা আমি কেটে দিয়েছিলাম এ থেকে বি তারপর এ থেকে আবার সি বি থেকে সি এ থেকে বি এ বি থেকে সি এটা কিন্তু ডিকম্পোজ করা যাবে না শুধু এই পাশটা আমরা দেখবো রাইট সাইডে সবগুলো একটা একটা করে আসে কিনা এটু করার পরে মোটামুটি আমাদের একটা ডিকম্পোজ করার পরে একটা ছোটো একটা সিম্পলিফিকেশন হতে পারে যদি দেখে যে কোনো ডিপেন্ডেন্সি একাধিকবার লেখা আছে তখন আমরা একটা রেখে বাকিটা কেটে দেবো সাপোজ এখানে এ থেকে বি আবার এখানে এ থেকে বি দুইবার আছে দুইবার তো লাগবে না আমাদের লাগবে একবার তাই আমি এটাকে কেটে দিলাম তাহলে এ থেকে বিটা লাগবে না তাহলে প্রথম চান্সে কিন্তু একটা বাদ পড়ে গেল বাদ পরে এই চারটা থাকলো তাহলে প্রথম স্টেপ শেষ হওয়ার পরে আমাদের আসতে আসে এই চারটা এখন দেখবো এই চারটায় লাগে কি না আমরা স্টেপ বাই স্টেপ করবো সেকেন্ড স্টেপে যে করবো কি একটা একটা করে চেক দিব যে প্রথম ডিফেন্ডেন্সি তো আমাদের লাগবে কি না তাই আমি এখানে লিখছি যে চেক এ থেকে সি এটা লাগবে কি না যেটাকে চেক দিব সেটার জন্য আমরা ক্লোজার বের করবো চেক দিয়েছি কোনটা এ থেকে সি তাহলে আমরা কী করবো এর ক্লোজার বের করবো তো এর ক্লোজার কত এ থেকে এ নিজেই এখন আমরা ক্লোজার বের করবো এই চারটা ইউজ করে এগুলো না এই চারটা তাহলে এ থেকে এ নিজেই তারপর কোথায় যাওয়া যা এ থেকে এ নিজেই আবার এ থেকে কোথায় যাওয়া এ থেকে সিতে যাওয়া যা আবার এ থেকে বিটে যাওয়া যা তার মানে এখানে সবগুলো আমাদের অলরেডি হয়ে গেছে এখন করবো কি আবার আমরা এর ক্লোজার বের করবো কিন্তু এবার একটু ভিন্নভাবে এবার একটা মাইনাস চিহ্ন দ্বারা বুঝাইছি যে আমরা যেটাকে চেক দিতেছি এবার ক্লোজার বের করবো এই ডিপেন্ডেন্সিটা ব্যতীত তার মানে এ এ থেকে সি এটা বাদ দিয়ে বাকি তিনজনের হেল্প নিয়ে আমরা ডিপেন্ডেন্সিটা বের করি তার এ থেকে এ নিজেই এ থেকে বিতে যাওয়া যায় আবার এ বি থেকে সিটে যাওয়া এবার কিন্তু আমরা এর হেল্পটা নিলাম না তার মানে এই ডিপেন্ডেন্সি বাদ দিয়ে যে ক্লোজার সেট আসছে এই ডিপেন্ডেন্সি ইউজ করেও সেম ক্লোজার সেট আসছে তাহলে কিন্তু আমাদের এই ডিপেন্ডেন্সির আর দরকার নেই এমন যে একটা কোম্পানিতে চারজন অপারেটর যে পরিমাণে কাজ করে তিনজন অপারেটর সেই পরিমাণে কাজ করে তাহলে চার নম্বর অপারেটর তো আমাদের কোনো দরকার নেই তো এখানেও তো সেম অবস্থা যে এই ক্লোজারকে সহ যে ডিপেন্ডেন্সি আসছে এই ক্লোজার এ সরি এই ডিপেন্ডেন্সি সহ যে ক্লোজার আসছে এই ডিপেন্ডেন্সিকে বাদ দিয়েও কিন্তু সেম ক্লোজারই আসছে সো এটা আমাদের দরকার নেই সেকেন্ড স্টেপে আমরা কি দেখলাম যে এই ক্লোজার এই ডিপেন্ডেন্সিটা আমাদের দরকার নেই তাহলে আমাদের হাতে আসে এবার এই তিনটাল একটা প্রতি স্টেপে একটা একটা করে বাদ পড়ে গেল এখন দেখবো এখানে এই তিনজনের ভিতরে সবার আবার দরকার আছে কিনা তাহলে এখানে একটা একটা করে চেক দিই এখানে আমরা চেক দিই তাহলে তিন
আর কোন জায়গায় আর কোন জায়গায় যাওয়া যাচ্ছে না ওকে এবার আবার বিল ক্লোজার বের করো এবার কি করব এইটাকে বাদ দিয়ে তাহলে এই দুইটাকে ইউজ করব বি থেকে কোথায় যাওয়া যায় বি নিজেই আবার এই দুইটা ভিতরে বি থেকে কোনো জায়গায় কিন্তু যাওয়া যায় না তাহলে দেখা গেল যে আমরা যদি এই ডিপেন্ডেন্সিটাকে বাদ দিয়ে যে ক্লোজার সেট পাইছি আর এই ডিপেন্ডেন্সি সহজেই পাইছি সেটা কিন্তু ভিন্ন তার মানে একে বাদ দিলে ভিন্ন রেজাল্ট আসতেছে তার মানে এর একটা ইফেক্ট আছে এই ক্লোজ এই ডিপেন্ডেন্সিটাকে আমরা বাদ দিতে পারব না তার মানে এটা আমাদের লাগবে তাহলে তৃতীয় স্টেপে এসে আমরা দেখলাম আমাদের এটাও লাগতেই আছে তার মানে তৃতীয় স্টেপের পরও আমাদের হাতে তিনটেই থাকলো কারণ এই দুটো এখনও চেক দিয়ে নেই তারপরে আসে চেক দিব এবার চেক দিব কোনটা এবার চেক দিব এ থেকে বি আচ্ছা এ থেকে বি যখন চেক দেবো প্রথমে তাহলে এর ক্লোজার বের করি এ ক্লোজার এ নিজেই এ থেকে কোথায় যাওয়া যায় এ থেকে বিতে যাওয়া যায় আবার এ বি থেকে সিতে যাওয়া যায় আবার এর ক্লোজার বের করব কিন্তু এইবার কি করব এইবার যেটাকে আমরা চেক দিতেছি এটা বাদ দিয়ে ট্রাই করব তার মানে এ থেকে বি বাদ দিয়েব বাদ দিয়ে ট্রাই করব তাহলে এ থেকে এ নিজেই তাহলে এ থেকে কোথায় যাওয়া যায় এ থেকে বি এটা তো বাদ এ বি থেকে সি এখান তো এ বি নাই শুধু এ আছে তার মানে তার মানে এইখান থেকে এ থেকে শুধু এ যাওয়া যাচ্ছে কারণ এই যে আপনারা এখানে দেখেন এ থেকে শুধু এ যাওয়া যাচ্ছে এখানে এটা তো বাদ দিয়ে চেক করতে পারে এটা বাদ দেওয়ার কোনো জায়গা যাওয়ার অপশন নেই কারণ একটা বি থেকে আর এ বি থেকে তার মানে এই ক্লোজার যদি এই সেটটা যদি আমরা বাদ দিই এই ডিপেন্ডেন্সিটা বাদ দিলে যে রেজাল্ট আসতে আছে সেটা ভিন্ন রেজাল্ট তার মানে এ থেকে বি এই ডিপেন্ডেন্সিরও এখানে দরকার আছে এটা বাদ দেওয়া যাবে না আচ্ছা তাহলে আমরা হাতে এখনও তিনটে খেলা তাহলে আমরা চেক করা বাকি থাকলো শুধুমাত্র একটা সেটা হলো এ বি থেকে সি এর জন্য আমরা কী করবো এ বির ক্লোজার বের করবো এ বির ক্লোজার যদি বের করি এ বির ক্লোজার এ বি নিজেই তারপর এ বি থেকে সিতে যাওয়া যায় এই তিনটে আমাদের হাতে আছে এবার এ বি থেকে সিতে যাওয়া যায় আবার এ বির ক্লোজার বের করবো এবার করবো কি এই যাকে চেক দিতেছি এটা বাদ দিয়ে বাকি দুইজনে হেল্প নিয়ে করব তাহলে এ বি থেকে কোথায় যাওয়া যায় এ বি থেকে এ বি নিজেই এটা হেল্প আবার নিব না এই যে দেখতেছি এখানে এ থেকে বিতে বি অলরেডি নিয়ে নিছি আবার বি থেকে সিতে তাহলে বি থেকে সিতে তাহলে আমরা দেখলাম যে একে বাদ দিয়েও কিন্তু সেম আউটপুট আমাদের আসতে আসে তাহলে একে বাদ দিয়ে যদি সেম আউটপুটে আসে তাহলে তো আমার এ ক্লোজারটা দরকার নাই তার মানে তৃতীয় স্টেপে যা দেখলাম যে আমাদের এ বি থেকে সি এ ক্লোজারটাও দরকার নাই তাহলে আমাদের কিন্তু চেক দেওয়ার মতো আর কেউ থাকলো না ফাইনালি আমরা কাকে কাকে পাইলাম যে বি থেকে সি লাগতেই আছে এ থেকে বি এটাও লাগতেছে তার মানে ফাইনালি আমাদের এই দুইটা হলো সিম্পলিফাইড ভার্সন এইটাই হলো আমাদের ক্যানোনিক্যাল কাবার আশা করি আপনারা এটা বুঝতে পারছেন যদি না বোঝেন তাহলে মনোযোগ দিয়ে আরেকবার দেখেন দেখলে আশা করি সবাই বুঝতে পারবেন আচ্ছা আমি প্রথমে বলছিলাম যে এখান থেকে দুইটা জিনিস রিমুভ করতে হয় একটা হলো ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সি আর একটা হলো এট্রিবিউট এক্সট্রা এট্রিবিউট এটা দ্বারা আমরা প্রায় নাইনটি পারসেন্ট কাজ করে ফেলবো এরপরও একটু ঝামেলা থাকে সেই ঝামেলাটা হতে পারে এরকম যে পুরাটা করার পরেও এরকম আসলো যে ফাইনালি যে এখানে এক্সট্রা এট্রিবিউট আছে কিনা আচ্ছা এক্সট্রা এট্রিবিউট আসার চান্স থাকবে এরকম সব যদি এ বি থেকে সি বাম পাশে যদি একা দেখে এট্রিবিউট কাউকে ডিটারমাইন করে মানে ফাইনালি এরকম লোক করার পরে যে এরকম একটা কিছু আইসে তারপরে এই এ অথবা বির কোনো ডিপেন্ডেন্স যদি নিজে থাকে সাপোজ এ থেকে বি অথবা বি থেকে সামথিং এই টাইপের যদি একটা কিছু এখানে থাকে মানে এখানে যে দুইটা আছে এই দুইটা যুক্ত নিচে কোনো একটা কিছু যদি থাকে তাহলে এই জায়গাতে একটা এক্সট্রা কিছু থাকার চান্স আছে কিন্তু ধরেন এ বি থেকে সি কিন্তু এখানে আছে ডি থেকে এ তাহলে কোনো সমস্যা নেই কারণ এ বি এ দুইটার তো কোনো এখানে কিছু নাই এই দুইটার একটা সাব পার্ট যদি নিচে আরেকটা ডিপেন্ডেন্সি আকারে থাকে তাহলে বুঝতে পারবো যে এখানে একটা এক্সট্রা এট্রিবিউট থাকার চান্স আছে যদি এক্সট্রা এট্রিবিউট থাকে তখন আমরা কি করব তখন আমরা বুঝবো যে এই যে এখানে যে দুইটা আছে এই দুইটার ভিতরে কোনো একটা এক্সট্রা হয় বি এক্সট্রা না হয় এ এক্সট্রা তাহলে এটা বোঝার জন্য আমরা এর ক্লোজ আপ বের করবো আবার বির ক্লোজ আপ বের করবো আচ্ছা এটি যদি একটু এক্সাম্পল আকারে দেখি যে এ দুইটার ভিতরে যখন এখানে একটা আছে তাহলে এটা এক্সট্রা হওয়ার একটা চান্স আছে তাহলে এ আর বিরের চেক দিই এর ক্লোজার এর ক্লোজার এ ক্লোজার এ নিজেই এ থেকে কোথায় যাওয়া যা বিতে যাওয়া যা আবার এ বি থেকে সিতে যাওয়া যা আবার চেক দিই বির ক্লোজার কি হয় বির ক্লোজার কি বির ক্লোজার বি নিজেই বি থেকে আর কোনো জায়গায় যাওয়া যাইতেছে না তাহলে দেখা যাইতেছে যে বি থেকে আমার যে আউটপুটটা আসতেছে সেই আউটপুটটা কিন্তু অলরেডি এর মধ্যে আসেই 
तर मैं ये एर सबसेट हो गए तेल झगड़ा बाच्चल को दुटे नहीं जो ए एक्सट्रा ना बी एक्सट्रा एन देखें बर आउटपुट क्योंकि सर मध्य आसे तर मैं बर क्यों दरकार नहीं प्रडिज करते अलरेडी से प्रडिज करते ही पड़ता से तर मैं बोलते पर दुटार मध्य एट हल एक्सट्रा तर मैं एखे एट हल अतरिक्त तेजे बोलो जो एटा बीटा दरकार नहीं अच्छा को कारण जो एखे अन्ना आसत सर एवं ए बी सी एसे बाट एखे इ एस तक क्यों बोलते ना ये आउटपुट कर तर मध्य बर आउटपुट आ क्योंकि भिन्न आउटपुट आसे तेल बोझा गया जे ए रखम दुईटा एक ही साथ ही थकलें जो एर को पार्टर डिपेन्डेंसि थे तेल बुझब जो एखे एक्सट्रा हार चान्स आने एक्सट्रा हार चान्स आसे तक हमें चेक दीब तक हमें बुझब कि ये दुटे भर जो एक एक्सट्रा तेल एर जो डिपेन्डेंसि बेर करब यटार जो डिपेन्डेंसि बेर करब जदि को डिपेन्डेंसि आकटार सबसेट हो जा जीटर सबसेट हो से एक्सट्रा से एक्टिविटी बद जाए सबसेट ना तो दुटे दरकार को बद जाए ओके थैंक यू